Hello, welcome to this channel. Understanding quadrilaterals in the chapter la last part. That is part 10. So, all of you part 1 the videos. So, all of you will be clear about the topic. Next topic, some special parallelogram. That is the first one, is rhombus. Okay? Rhombus is a parallelogram. If you have rhombus in the example, I will be here. This is a rhombus example. The rhombus is a speciality. This is a parallelogram. A pair of opposite sides are parallel. This side and this side are parallel. This is a parallel. In other words, all sides are a measurement. The length is the same. All sides are the same. This is a rhombus. A rhombus is a parallelogram. Parallelogram in the properties of the satisfy chayim. In the case parallelogram in the properties opposite angles are equal, opposite sides are equal, uh, adjacent angles are supplementary, other vole diagonals bisect each other. Our properties of the rhombus satisfy chayim. Other vole or kite in the property would satisfy chayim. Kite in the property, kite in a particular le. Kite in a yana, other either kite in the rend adjacent side is same measurement. I can have a Kite. ये रंडो different आवा, है ना? ये रंडो different आवा. पर शे ये वड़े, इल्ला side उम औरे length तान. ये side ये side औरे length तान. अत बोला था ना? ये दो मितो औरे length तान. है ना? अपो rhombus इन्द वारे इन्द दे उरु kite उम. अत बोल kite इन्दे उम. अत बोला parallelogram इन्दे इल्ला properties उम satisfy जेन इन्दे. हम्म. Rhombus इन्दे एक property इन्दे. इंदा नच्छा. The diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of one another. Diagonals of a rhombus are per perpendicular bisectors of one another. Here are diagonals. Diagonals are the vertex and the opposite vertex is the line and the diagonal. This is perpendicular bisectors. Bisect is parallelogram. Diagonals are bisect. Perpendicular bisectors are the line. Perpendicular is the line. Join chayimba, ee or angle in the joint chayin the ee or angle in the yana, ee angle in 90 degree ayal, adhi ni yana perpendicular in the way. This line is perpendicular to this. Hmm? Adhu bole, ee vada ee or diagonal le, 90 degree ayal tana matre diagonal le join chayiwa. Ok? Ee angle in 90 degree ayal. Adhu bole, four sides ilu la angles of 90 degree ayal. Ok? Next, a rectangle. A rectangle is a parallelogram with equal angle. Okay. Uh, rectangle and then LR Korea. Rectangle in the opposite sides equal like measurement. This e side is e side equal like other way. E side is e side map equal like other way. A rectangle is a parallelogram with equal angle. Angles of okay, equal like either x are angle, idum e angle x, other way e angle x degree, other way than e angle x degree. Hmm. Namakariam or you. Parallelogram in the interior angle in the sum and the 360 degree like total sum 360 degree. That is x plus x plus x plus x is equal to 360 degree. Therefore, 4 x equal to 360 degree. Then x is equal to 360 divided by 4 equal to 90 degree. For x in the value in the 90 degree. Uh, that is the angles of 90 degree. Like all angle max is equal to 90 degree. Like एक रेक्टेंगल इन्दे, एक रेक्टेंगल इन्दे एंगल्स ओके 90 डिग्री आने, ओके। रेक्टेंगल इन्दे प्रॉपर्टी बार नहीं रखने दे। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ, ओके। इधर पा ए बी सी डी अन्ना रे रेक्टेंगल आने, ए सी एंड ए बी सी डी, ए सी एंड डी बी आर डायगोनल्स। अपो ये प्रॉपर्टी no, diagonals are equal length. Okay. Next is square. Square is equal to square. Square is equal to a rectangle. Then, four sides are equal length. All sides are equal length. Square and all sides are equal length. No. A, B, C, D is equal to square. Draw J is equal to A, B is equal to B, C is equal to D, C is equal to A, D. No. All sides are equal to the length. That's why all angles are the same. Angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D. That is equal to 90 degrees. Square is equal to 
ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ഡയഗണൽസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽസ് ഒക്കെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും മീൻസ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിളൊക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോർ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോറിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ട്രു ഓർ ഫോൾസ് ട്രു ഓർ ഫോൾസ് ഓൺ ഓൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആർ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ക്വയർ ആണ് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾ റോംബസസ് ആർ പാരലലോഗ്രാംസ് ഓൾ റോംബസസ് ആർ പാരലലോഗ്രാംസ് ആണല്ലോ റോംബസസ് പാരലലോഗ്രാംസ് ആണ് ഫോർ സൈഡ്സും പാരലൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ റോംബസ് ആവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ റോംബസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു റോംബസ് ആണോ ആണ് അല്ലേ റോംബസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതുപോലെ ഡയഗണൽസ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്ക്വയറിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതുപോലെ ഡയഗണൽസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ ആണ് അല്ലേ നാല് സൈഡും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ലെങ്ത് ആയാൽ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവും അപ്പം ഫോർ സൈഡ്സും ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്വയേഴ്സ് എപ്പോഴും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ റോംബസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ട്രൂ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡി ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പാരലലോഗ്രാംസ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ സ്ക്വയേഴ്സ് പാരലലോഗ്രാം ആണ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ പാരലൽ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് പാരലലോഗ്രാം ഫോൾസ് ഓക്കെ ഓൾ കൈറ്റ്സ് ആർ റോംബസസ് ഓൾ കൈറ്റ്സ് ആർ റോംബസസ് കൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് മാത്രം സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷേ റോംബസോ റോംബസ് ആവണമെങ്കിൽ ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം സോ ഓൾ കൈറ്റ്സ് ആർ റോംബസസ് ഫോൾസ് ആണല്ലേ ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഓൾ റോംബസസ് ആർ കൈറ്റ് ഓൾ റോംബസസ് ആർ കൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആവില്ലേ ആവും കാരണം എന്താ കൈറ്റിന് ടു സൈഡ് ഈക്വൽ ആയാൽ മതി റോംബസിന് ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോൾ ഫോർ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു കൈറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓൾ റോംബസസ് ആർ കൈറ്റ് അത് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജി ഓൾ പാരലലോഗ്രാംസ് ആർ ട്രപ്പീസിയം ട്രൂ ആണോ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കണം ബട്ട് പാരലലോഗ്രാമിന് ടു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും പാരലൽ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പാരലലോഗ്രാം എപ്പോഴും ട്രപ്പീസി ആയിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും ട്രൂ ഓക്കെ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയം ആവാൻ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സും പാരലൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതും ട്രൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ ദ കോർഡിലേറ്ററൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഫിഗറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ റോംബസ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് റോംബസ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കണം സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ സ്ക്വയർ കോമ റോംബസ് ഓക്കെ ബി ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെ കോർഡിനേറ്ററിനാണ് ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും അല്ലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആൻഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ വ
ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു കോൺവെക്സ് കോഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എ കോൺവെക്സ് കോഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയാം ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എ കോൺവെക്സ് കോഡ്രിലാറ്ററൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എ ബി സി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഒ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഒ ഈസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എ ബി ആൻഡ് സി ദ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ അഡീഷണലി ടു ഹെൽപ്പ് യു അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലുള്ള അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഒ ഈസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എ ബി ആൻഡ് സി ഒ എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും ഇ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അതായത് എ ഒ ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ഈക്വൽ ടു സി ഒ അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈന് ഇതിനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി മാറ്റി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ റെക്റ്റാങ്കിളാക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡിയും എ സിയും എന്താണ് എ ഡി ബി സി എന്ന ഈ ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ആണ് അല്ലേ ഡയഗണൽസ് ബൈസക് ടീച്ചർ പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈസക് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബൈസക് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റാണ് ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒ ഡി എന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ ബി ബി ഒ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ബി ഡി എന്നത് ഒരു ഡയഗണൽ ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റേ ഒരു ഡയഗണലാണ് ഇവിടെ എ സി എന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എ ഒ എന്നതും സി ഒ എന്നതും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇതൊരു മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒ ഈസ് ഇക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക